pour la suite de la série sur le mode Proider du jeu Tour de France 2022. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir manger sur un stage sur TikTok si Cyclisme 3D. On a essayé avec, Al, euh, je dirais avec Alberto, ou Andy, Alberto Contador, Andy Schleck, euh, non, avec Richard, de, euh, donc Richard Vian, que de partir à l'avant. Euh, on n'est pas parti à l'avant, enfin on est parti à l'avant, puis on s'est un peu fait distancer, je me suis surtout relevé pour laisser Bento partir à l'avant qui a pris les deux points de la montagne, ce qui nous fait deux points en classement pour sa ligne. Euh, vous en doutez, c'est ce qui est le plus important. Pour le moment on va même dire à Carlos Rodriguez, vous savez quoi, d'attaquer. Et le pire c'est que le j'ai pas compris. Les gars, la vérité c'est que le jeu, il a, il a voulu me faire abandonner Carlos Rodriguez, mais genre euh, il tombe pas quoi. D'un coup, boum, le mec je lui dis d'attaquer, il disparaît de la course alors qu'il était devant. Donc euh, c'est bizarre parce que quand tu passes sur lui il abandonne pas mais quand tu passes sur euh, es pas sur lui il abandonne On va dire aussi à, à, à Jenny Vermerch euh, d'y aller Et Donc j'ai dû passer juste pour voir s'il abandonnait même comme ça sur, sur Carlos Rodriguez Ce qui où il n'a pas évidemment abandonné Et voici la flamme rouge pour le peloton Limite on est celui de mon équipe qui risque de faire la meilleure performance Ok Mais d'abord faut que je reste Là est-ce qu'on a une performance pour mon équipe ou pas Non je sais pas comme d'habitude mon équipe qui performe pas sur un sprint on apprécie Et puis Bento qui est derrière euh, On est le moins bon coureur de notre équipe Oui bon après 71,2 on progresse toujours hein. Et bon déjà qu'on n'a pas de Paris-Nice, on n'a pas de Dauphiné On n'a pas encore fait le retour donc on n'a pas fait vraiment les grandes courses du calendrier On a juste fait euh, Roche la Provence, Brescia et Open Tour Et quand je suis passé sur Carlos Rodriguez c'était juste pour voir s'il tombait hein. euh, j'ai pas joué avec lui et tout Et puis de toute façon bon, c'est vrai que j'ai un joker par an J'ai déjà fait J'ai déjà allé deux fois en première saison sur Narvaez cette année Mais euh, bon le joker 2022 Mais je rappelle que sur TDF20 Je n'étais pas passé sur un de mes équipiers Donc j'ai pris le joker de TDF20 Et c'est vrai que sur TDF19 ils ne sont pas que j'étais passé sur un équipier aussi Donc c'est pour ça que je suis passé sur Carlos Rodriguez Juste pour qu'il euh... Je m'assure qu'il tombe pas Donc là j'ai plus de joker Sauf que je rappelle un gros problème les gars Victoire de Mathieu Trentin, hein, maillot à poids pour Berger, Martoma et maillot, à... maillot blanc pour Ethan Hater. Sauf que ça a bien deux secondes avec mon équipe. Bon, on et Vermeer qui fait ni top 10 et qui tombe malade. On vient encore qu'on fait deuxième de notre équipe et Yotsen qui on est éclaté en notre équipe. Avec Mathieu Trentin, italien de l'OIE, Timmy bien est en 4 heures, 0 minutes, donc 4 heures tout pile. Et 48 secondes s'impose à 10 secondes de bonification avec 6 secondes de bonification dans le même temps, donc 0 secondes. Pour le team Jumbo Isma, Mike Tonyson le néerlandais et puis pour la, la Total Energy à 0 secondes dans, dans le même temps, à 4 secondes, avec 4 secondes de modification, on retrouve Nicolo Bonifacio l'italien. En plus déjà qu'on n'a pas de sprinter, j'ai envie de vous dire les gars c'est relou parce que tu dis à tes équipes d'attaquer, ils ne vont pas le sprint. Avec Mato Trentin du coup pour la euh, UAE Team Mirret l'italien en 4 heures 0 minutes donc 4 heures tout pile et 38 secondes euh, en tête de ce classement 4 secondes avant sur Mike Tonyson pour le team Jumbo Isma. Le euh, néerlandais, et puis pour euh, la Total Energy, on retrouve Nicolo Bonifacio, l'italien. En 6 secondes, et puis au classement de, du meilleur grappeur, Benjamin Thomas pour la cyclisme 3D Team. 2 points pour le français de notre équipe, la cyclisme 3D Team. Au classement par points, Matteo Trentin, c'était le maillot à poids avant, mais euh, c'est Matteo Trentin qui est présent ici avec 50 points. Euh, l'italien de la UE, Team Mirette, à 30 points, on retrouve euh, pour le team Jamo Isma. Les... Euh, le néerlandais, oui, j'allais dire l'italien, non, le néerlandais, Mike Tonyson. Et puis pour la Total Energy italien, Nicolo Bonifacio à 30 points également. Au classement des jeunes, donc au maillot blanc, on retrouve Ethan Hector, le britannique de l'Ainos Grenadien, 4h08, donc 4h tout pile et 48 secondes avec 0 secondes. Donc dans le même temps, enfin dans le même temps, donc 0 secondes d'avance sur Jordi Meus pour la Borand Gros, ça s'est joué à la place, le belge. Et puis Arnaud Deli également à 0 secondes, donc dans le même temps pour la Loto Soudal, le belge qui fait une énorme saison IRL. Au classement par équipe, c'est la UAE Team Emirates en 12 heures, 2 minutes et 24 secondes. Ça est en tête à l'équipe Emirati avec 0 secondes d'avance. Donc, que sont, ils, enfin, ils sont dans le même temps. Donc, avec 0 secondes d'avance sur l'équipe britannique de l'Aïno Grenadier. On retrouve également dans le même temps. Donc, à 0 secondes, l'équipe belge a pris Sepp Alpha Vinyl. Et puis, au classement de la combativité, c'est Taco Van der Hoorn, Le néerlandais de l'intermarché Montigobert à matériaux Vini en 146 km. 146 km également pour Git. Le belge de la Top Sport Flanderen, donc Top Sport Flanderen Baloise. Bon, c'est pas son vrai nom à Git, hein, parce que j'ai pas modifié le nom de la euh, Top Sport, enfin Sport Flanderen. En même temps, c'est pas dans le magazine, lol, je vois pas les sur internet, mais bon, voilà. Et puis, c'est pas l'équipe qu'on va le plus. Et puis, pour la Carroual Seguro Sergia, Barenexea. Barenexea. 140 bornes, hein.
Au classement procès clean individuel, c'est toujours Mathieu Vanderpool qui est en tête pour l'Alpessine de Kenak et plus Alpessine Phoenix. 330 PPC pour lui, le néerlandais. Wout Van Aert, le belge du team Jean Maurice Ma. 280 PPC et c'est pas point pour Vanderpool c'est PPC puis 260 PPC pour l'italien du team Bahrain Vitorius Sonic Cobri. On est en saison 3 toujours avec que la Quisap Alphavini l'équipe belge 830 euh, oui 833 PPC en tête de ce classement plus reste PPC 759 PPC pour l'équipe néerlandaise du team Jumbo Visma et 576 PPC plus de PPC pour l'équipe britannique de Lainos Grenadier ce qui fait également que nous on est un peu dans la merde c'est au classement pro cycling par équipe parce qu'on a 29 PPC plus 2 PPC pour notre équipe française ainsi que 3 team et la 1 OX euh, l'équipe norvégienne 15 PPC et puis euh, 22 P... enfin l'équipe Movistar 22 e avec 36 PPC la Locometa 49 PPC pour l'équipe italienne hein, quand même 21 e 22 e Movistar on l'a dit puis la Arca Samsic bah quand même 86 PPC de l'équipe française 20 e et puis 19 e 102 PPC plus 10 PPC pour l'équipe belge de l'intermarché en Petit Gobert, Matériau, Vinizabou, je rappelle qu'on a objectif d'être 20 e Alors, on n'est pas non plus si loin que ça, hein, vous en doutez. Vu qu'on a... Euh, tac, 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 40... Euh, bah non, 40... Euh, attendez. Ça. 57 points, il me semble, de retard. Ce qui est quand même beaucoup, mais... Et bon, euh, alors qu'on de toute façon l'échappé à un moment, bon, on était euh, 17, on avait jusqu'à 30 secondes d'avance et puis bon, il y avait 3 IF donc je roulais pas, mais bon, là on demande à tous nos coureurs de relayer à 100. Le gel rouge pour Gianni Vermerge directement, pop hop. Ils sont déjà dans le code de mur de Bretagne. Hein. On va dire euh, à Carlos Rodriguez d'attaquer Bento de prendre la route ou comme euh, Gianni Vermerge. Enfin, dessus les attaques en tout cas. Carlos, est-ce qu'il peut attaquer Ça y est. Bon, allez, on va dire euh, à Carlos Rodriguez, Benjamin Thomas. Yohansen, Juan Pedro Lopez et Gianni Vermeer, j'ai attaqué sous la flamme rouge là ça y est, est-ce que les 4 5 peuvent partir Ah ils ont quasiment Il n'y a plus personne qui a du rouge. C'est il part. Il n'y a plus personne qui a du rouge. Est-ce qu'on a un truc pourquoi pas Non, évidemment on n'a rien. Parce que évidemment TDF, ils s'en battent les couilles hein, qu'on qu prenne des points ici. Évidemment, je pense qu'on a personne qui prend des points à l'arrivée. Si, Benjamin Thomas 9 e 10 e Carlos Rodriguez. Et bien, match comme la veille, euh, finit une mauvaise place. Bon. Enfin, on va faire dans les 140 euh, premiers. Et on va faire top 140. Hein. On est déjà où qu'on est quand même dans les derniers de la course hein, pour le moment. Bon, écoute, on va faire grouper tout avec Walshai, Dolaf Koy, Rudy Barbier. Qui veut nous faire un sprint, hein, Rudy, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va essayer de juste de les devancer quand même, de finir au moins euh, le plus haut possible à voilà, 132 e euh, demain est-ce qu'on prend l'échappée Je pense pas, on fera rouler au pire nos équipiers Je pense qu'à Juan Pelopez à l'avance ça peut être intéressant avec Richard Vian Que de toute façon on est en mauvaise forme Donc c'est un peu compliqué Et puis bon on reste un peu dans le coup pour gagner le général Et je pense que euh, ouais on reste dans le coup pour gagner le général Bento a pris un point au classement de la montagne aujourd'hui Donc c'est compliqué mais il y a moyen qu'on fasse encore quelque chose Bon là on prend que très peu de points ici J'ai envie de dire notre équipe de toute façon on est un peu euh, mal embarqué de toute façon, on va, on va devoir faire un, un gros finish cette saison pour aller chercher des points. Bon, on avait un merge pour les pavés, ça on peut encore passer, mais bon. Mesdames et messieurs, victoire de Matteo Trentin, le maillot jaune toujours pour Matteo Trentin, le maillot vert aussi, le maillot à poids pour Matteo Trentin et le maillot blanc pour Ethan Hater. Faudra se réveiller, c'est le. J'ai envie de dire, c'est un peu le pire, le pire bien, prodeur que j'ai fait depuis que euh, j'ai commencé à en faire depuis 2019. Je suis satisfait, on perd le maillot à poids, c'est la déception du jour. Ouais, avec Matteo Trentin, l'italien de la UE Team Emirates qui s'impose en 3h54 minutes et 10 secondes. Avec 10 secondes de bonification, avec 6 secondes de bonification à 4 secondes. On retrouve euh, Serrano pour la Movistar à l'espagnol et également pour la Movistar Alex Arambo, un autre espagnol à 4 secondes, avec 4 secondes de bonification aussi pour lui. Attention parce que eux prennent des points, beaucoup de points par rapport à nous classement ici. Ce qui fait que Matteo Trentin, l'italien de la UE Team Emirates. En 7h54 minutes et 38 secondes est en tête du classement général avec 18 secondes d'avance sur Serrano pour la Movistar l'espagnol et également l'autre euh, espagnol de la Movistar Alex Aramburu à 20 secondes de classement du meilleur grimpeur on retrouve Matteo Trentin l'italien de la UAE Team Emirates avec 4 points 3 points pour Benjamin Thomas le français de la cyclisme 3 team notre équipe et puis pour notre équipe et puis notre corps français de notre équipe la cyclisme 3D team Richard Vianca 2 points également si on regarde également du côté du classement par points c'est toujours Matteo Trentin 
l'italien de la UAE Timemia qui se retrouve avec 73 points dans ce classement. En tête, 47 points pour Andra Pasqualone, l'italien de l'intermarché Antigua Aubert, Materio Vinizabou. Et puis pour le team Jumbo Visma, 45 points, Mike Tunison, le néerlandais. Du côté du classement des jeunes, Ethan Heiter, le britannique de l'Ainos Grenadi, toujours en tête en 7h55 minutes et 50 et 5 secondes, pardon. Carlos Rodriguez, notre espagnol le, de notre équipe, la cyclisme 3 des teams quand même, à 0 secondes donc dans le même temps. Et puis à 6 secondes, on retrouve également Brandon McNutty pour la UAE, Team Emirates, l'américain. Ethan Heiter, il avait une bonne forme au passage. Et puis pour le classement par équipe, c'est notre équipe, la cyclisme 3 des teams, en 23h45 minutes et 21 secondes, avec 11 secondes avant sur l'équipe euh, espagnole de la Movistar. Et 14 secondes d'avance sur l'équipe britannique de la Inos Grenadier. Et puis au classement de la combativité, c'est Taco Van der Horn, Le néerlandais de l'intermarché Montigobert Vinizabou. Avec 146 km. 146 km également pour Guide. Pour la Tau Sport Flanderen. Donc Tau Sport Flanderen Baloise, le belge. Bon, c'est pas son nom parce que je vous dis que je l'ai pas renommé. Euh, enfin, cette équipe. Et puis Benjamin Thomas, le français de la Cyclisme 3 Team. Notre équipe pour notre cohort. Justement, français, 118 km. Mais rien n'est joué dans ce classement. Tout comme pour le maillot à poids, tout va se jouer sur la prochaine étape. En tout cas, c'est toujours Mathieu Van Der Poel qui est en tête du classement pour cette ligne individuelle pour l'Alpessine du Quenin qui est plus l'Alpessine Phoenix. 330 PPC, 280 PPC pour le belge du team Jumbo Visma Wood Van Aert. Et euh, pour la Bahrain, le team Bahrain Vitorius, on retrouve l'Italien Sonic Colbrelli, 260 PPC. C'est Wout Van Aert qu'on dit. Non, faut, faut le préciser. 833 PPC euh, pour l'équipe belge à Quisap Alpha Vinyl. Plus 0 PPC pour eux. Plus 0 PPC également pour l'équipe euh, néerlandaise du team Jumbo Visma. 759 PPC. Puis euh, 580 PPC. Plus 5 PPC pour l'équipe britannique de l'Aino Grenadio. Au classement. Et puis au classement, pro cycling par équipe. Plus 5 PPC pour notre équipe française de la cyclisme 3D team. 34 PPC au total. La Locometa Pro Cycling Team, 22ème, l'équipe italienne 49 PPC. Bon, à 15 PPC, on, troupe, euh, les, on retrouve l'équipe norvégienne de la Uno X. Pro Cycling Team, mais bon, quand même, euh, attention à eux et à la Eolo. Et Olo, on est toujours derrière Eolo. Et plus 24 PPC, 60 PPC au total pour l'équipe euh, espagnole de la Moïsa. Bon, et Locometa et Uno X ont pris plus 0 PPC aujourd'hui, donc on, ils n'en ont, ont pris aucun. Et 86 PPC, donc plus 0 PPC aujourd'hui, quand même. Mais c'est important à le signaler pour l'équipe française de l'Arkia Samsic 20 e et plus 110, et enfin 110 PPC plus 8 PPC pour l'équipe belge du Intermarché Montigobert Matériau Vinizabou toujours 19 e Nous notre objectif c'est le top 20 donc 86 PPC ça semble être un peu compliqué mais Arkia ne prend pas de points Donc on revient quand même à 50 euros dès le départ Enfin dans la portion de peine des fois avec Juan Pedro Lopez et euh, Johansen pour essayer de renverser la course Mais Johansen a beaucoup travaillé toute l'étape grosso modo et du coup a travaillé euh, oui il a travaillé toutes les étapes enfin dans les premières difficultés il y a un gros, gros un regroupement donc on a euh, donc euh, tout simplement on a donc avec notre ami euh, Richard Véran qu'on attaque on fait une difficulté ah, en tête c'est bon même deux on se relève parce qu'on est assez nul et du coup on demande à Johansen de rouler dans le Menekeler on s'est rapproché on attaque donc Menekeler qui a la deuxième difficulté de troisième catégorie avec le pied cache à Tolin dans le jeu ben on a décidé d'attaquer enfin Juan Pedro Pérez a attaqué, il est revenu sur les hommes de tête, il, est passé, il a passé en tête la difficulté qui a suivi. Donc ça, ça va très bien dans la partie pleine, ça, ça résiste euh, jusqu'au sprint intermédiaire. Et puis on dit à Juan Pedro Lopez, donc Juan Pedro Lopez, Bento, donc Benjamin Thomas, Carlos Rodriguez et Jani Vermeer, je suive les attaques. Alors, Carlos Rodriguez à ce moment-là était en chasse patate, mais on l'a relevé. Et on a fait, euh, parce que Benjamin Thomas était devant avec... Euh, Juan Pedro Lopez, Juan Pedro Lopez s'est sacrifié pour que dans la côte de l'Ocronon, donc la dernière... Euh, oui, c'est côte de l'Ocronon... Oui, c'est ça. Euh, bah, on a décidé tout simplement d'attaquer avec... Euh, enfin, Bento est parti, a passé en tête ses difficultés, tout comme c'est le cas suivi, mais Carlos Rodriguez, entre-temps, a beaucoup roulé parce que Benjamin Thomas s'est relevé. Et finalement, Bento... Euh, bah là il est un peu distancé mais là on est en train de tout donner parce On essaie de faire comme la jumbo sur le granon On essaie de renverser la course Le problème c'est que vous vous doutez qu'avec mon équipe un peu de bras cassés C'est un peu compliqué euh, Carlos Rodriguez euh, ça ne suit pas trop Donc on va dire à Gianni encore d'attaquer hein. Gianni Vermeer faut il faut qu'il se mette à attaquer à fond Le problème c'est que derrière j'ai l'impression que ça ne veut pas suivre On va dire quand même à Bento Et à Carlos Rodriguez de suivre les attaques Je commence à en avoir mon en équipe Ils sont nuls C'est à dire qu'on est quand même le coin qui a marqué le plus de points pour notre équipe en cette saison Il y a zéro van Juste parce qu'on a remporté une étape. Hein. On va dire quand même à tout le monde de d'attaquer, d'attaquer. Et Gianni Vermeer qui fait troisième, vamos. 
Bon, c'est déjà ça. Vermeer qui fait troisième, je pense qu'au général, il se rapproche quand même un petit peu. Bon. Bon, on va pouvoir un peu récupérer maintenant jusqu'à l'arrivée quand même. Mais enfin, enfin, notre équipe montre un, porte un peu leur couille, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment, ça commençait à être relou que, que l'équipe ne performe plus du tout. Parce que bon, quand t'es corps qui a rapporté plus de points à ton équipe, c'est-à-dire t'as ramené 27 points à ton équipe, t'es celui qui en a rapporté plus, tu doutes que c'est un, un peu compliqué. Bon, on va peut-être faire un top 100 sur cette étape et c'est un peu compliqué déjà. On a avec Nice, Escoff, Maestri, Capiote. Bon par contre derrière on a Pascal Kerman il est très loin Bon nous on teste sur ce style de difficulté dans ce style de groupe là Et Kilio Case notamment Qui on se, se souvient avait On n'avait pas réussi à le battre hein, Sur cette première Brest Cup qu'on a fait en Pro Leader Plus elle est dans l'échappée toujours Avec la barre de fatigue Est-ce qu'on va dépasser euh, Fedorov comme tiens qu'on perd d'échappée Dire ouais on va finir 84ème de l'étape C'est bien hier on a fini à 8 minutes Je tiens à le préciser Bon on finit loin au classement paquet Il y a peut-être moyen qu'on le remporte quand même le maillot blanc, euh, non. Ah, Carl Rodriguez était dans le même temps qu'Ethan Hater, donc faut voir quand même. On a tenté de renverser la course, malheureusement ça ne passe pas. Bon, on fait quand même troisième étape avec Vermeer, mais bon, on t'a tenté toute l'étape avec. Euh, avec tes 5 entre guillemets leaders, parce que nous, on est là, on était là pour, euh, pour accompagner. On a fait comme, on dit comme BNB à Stan sur le Tour de France, on a fait acte de présence. Hein. Enfin, à part le Tenko Prasana, mais euh, sur le Tour, mais on a fait acte de présence. Victoire de Simon Clark, le général pour Trentin, le maillot vert pour Trentin, le maillot à poids pour Benjamin Thomas et le maillot blanc pour Ethan Hector. Bon, tu ramènes le maillot à poids, ça va. On va dire que le maillot à poids, c'est quand même bien de le ramener. Euh... Voilà, bravo, bravo les gars. gars. C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo. On finit avec le maillot à poids, c'est super. Félicitations à vous. Vous vous êtes bien battu. Je suis fier de vous. Et puis on pouvait pas avoir le maillot blanc parce que déjà il y a une cassure avec Bento et Carlos Rodriguez donc Benjamin Thomas et puis Gianni Ver pour Bento et puis Gianni Vermeer je bon et bien mais euh, Simon et puis surtout Kater fait deux mais euh, les trois étaient en pic de femme comme devant Simon Clark l'Australien de la Israël première tête qui s'impose en 3h28 minutes et 51 secondes avec 10 secondes de bonification dans le même temps donc à 0 secondes avec 6 secondes de bonification on retrouve le britannique de Lainos Grenadier et Tanaiter et puis dans le même temps donc à 0 secondes avec 4 secondes de bonification de Jadie Vermeer pour la cyclisme 3 équipes notre équipe pour no notre coureur belge très bien ce qui fait qu'au classement euh, général et bah euh, on a Matteo Trentin qui remporte le général du coup pour la UAE Team Mirette l'italien en 11h23 minutes et 29 secondes avec 17, 17 secondes pardon d'avance sur Simon Clark l'Australien de la Israël Première Tech et puis avec 18 secondes d'avance sur euh, euh, Serrano pour la Movistar, l'Espagnol. Euh, ce qui fait également classement par points, c'est le euh, classement du meilleur grimpeur, c'est euh, Benjamin Thomas, enfin je vais, y je vais enfin y arriver. Qui remporte ce classement pour la cyclisme 3D Team avec 6 points. Notre corps français, notre équipe. 4 points pour Matteo Trentin pour la UE Team Emirate, l'Italien. Puis pour la Bike Chain Jaiko, 3 points pour euh, Christopher Liu Jensen, donc euh, le Danois. Donc j'ai envie de dire que finalement, il bah, fallait juste avoir 6 points pour gagner le classement. Avec euh, Matteo Trentin, l'italien de la UAE Team Emirate, euh, 84 points en tête de ce classement devant Mike Tonyssen pour le team Jumbo Isema, 66 points, le néerlandais pour la Total Energy, 60 points pour les, 60 points, pardon, pour l'italien. Nicolo Bonifacio, classement des jeunes, est un acteur britannique de la Inos Grenadier en 11h23 minutes et 50 secondes avec 12 secondes d'avance sur Brandon McNulty pour la UAE Team Emirate, l'américain, et puis Carlos Rodriguez à 15 secondes pour la cyclisme 3D Team espagnol de notre équipe, justement notre espagnol. Et puis au classement, pas équipe, la Movistar, l'équipe euh, espagnole, l'équipe ibérique qui nous passe devant malheureusement l'équipe les, les, espagnole en 34 heures, 12 minutes et 5 secondes avec 7 secondes d'avance sur notre équipe française et la cyclisme 3D team et puis les britanniques d'Inos Grenadier à 12 secondes et puis au classement de la combativité c'est toujours Taco Vander, on a avec 151 km euh, le néerlandais de l'intermarché où on gobert matériau, Vini Zabou et puis 146 km pour euh, la top Sport Vanderen donc Baloise, euh, donc euh, Sport Vanderen Baloise et euh, Git, alors je vais pas renommer, je vous le rappelle, dans cette vidéo le belge. Et puis Alex Kier, je Patrick Sigafredo, 132 km le Luxembourg. Je sais que euh, on finit avec Bento. Euh, je pense qu'on aurait pu, on aurait pu, ça se dit pas, mais on aurait plus tenu sur l'étape précédente. Peut-être qu'on y aurait moyen de faire quelque chose parce qu'on aurait pu, ouais, si ça marche aussi, ouais. Je rigole. Mais euh, Mathieu Anderpool, le néerlandais, l'Alpecine de Koenig et plus Alpecine Phoenix, 330 PPC, 280 PPC pour euh, Watt Van Aert, un Wout, comme on le dit. Pour le team Jumbo Isma, le belge, et puis 260 PPC pour Sonic Albrilli. Pour le team Marine Vittorius, l'italien. Est-ce qu'il fait qu'également classement 
Pro Cycling par équipe plus 0 PPC donc il reste toujours à 833 PPC pour l'équipe belge à Quick Step Alpha Vinyl plus 9 PPC 768 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Jumbo Visma le team Jumbo Visma du coup l'équipe britannique Dinos Grenadier se trouve avec 41 plus 41 PPC 622 PPC et également ce qui fait que surtout au classement ce qui nous intéresse hein ce qui fait qu'au classement Pro Cycling par équipe, euh, 15 PPC plus 0 PPC, du coup il reste à ce nombre de points là pour l'équipe norvégienne de la Uno X. Bon, 15 PPC plus 0 PPC, il reste à ce, ce niveau là, bien Biotel KTM qui ne va pas passer pour des clowns l'équipe française. Et puis au Locometa pour Cycling Team, l'équipe italienne, 49 PPC plus 0 PPC, il reste à ce nombre de points là, euh, les Italiens. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre équipe, la Cyclisme 3D Team, notre équipe française, plus 39 PPC, 73 PPC au total. 86 PPC plus 0 PPC au total pour l'équipe française d'Arca Samsic et puis l'équipe euh, ibérique donc l'équipe espagne enfin l'équipe espagnole et ibérique du coup de Movistar Team l'équipe Movistar plus 37 PPC 97 PPC au total on s'en est rapproché de la 20ème place prime c'est qu'il y a encore Papi Valverde on y a encore Leandro Valverde Gorka Isaguerre euh, Yon Is euh, Gorka pardon il y a toujours Leandro Valverde Henrik Mas Ivan Sosa Ivan Garcia Cortina Carlos Verona Gorkez Aguirre par exemple qui peuvent faire des points hein, pour eux donc attention Antonio Pedreo aussi pourquoi pas hein, on, sait... on sait jamais enfin euh, Matteo Jorgensen aussi euh... Après j'ai oublié mais Il euh... y a qui d'autre chez Movistar euh, je crois que je suis assez de coureur Bah Mulberger par exemple Qui peut faire 2-3 petits résultats mais c'est vrai que Movistar c'est compliqué Pourquoi pas il va dans l'air vite lol euh, attaquer s'échapper en tête pendant 10 km 10 sur 10 euh, Terminer une étape de ballon 10 sur 10 Et euh, terminer une, étape, une course avec des 7 heures pavés 4 sur 4 donc ce qui nous fait un plus 4 hein. Avec euh, plus 1 Sprint 66 Attaquer s'échapper en tête pendant 10 km euh, Fait 10 fois Notre meilleur stat bah, c'est en accélération c'est 73 Donc on commence, à on commence à être intéressant là dessus Attaquer s'échapper en tête pendant 10 km a fait, On l'a fait 10 fois Donc 10 sur 10 Vallon 72, termine une table de Vallon 10 sur 10 En montagne mais on est assez moyen pour un Richard Viang Ça c'est compliqué en, en saison 3 Mais il nous reste à faire quoi en... là dedans Parce qu'on est passé en tête d'une difficulté de deuxième catégorie C'est bien mais le reste c'est compliqué Il faut le faire 7 fois déjà ça et puis même terminer une table de montagne Alors on l'aura à la fin de l'open tour Vu que déjà on, au moins il faut terminer 10, 5 étapes de montagne on en a fait 4 pour le moment Donc déjà ça c'est Là dessus c'est bien et après il faut gagner un classement euh, De meilleur un, 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 Gagner un classement de la montagne ce qui fait que c'est assez compliqué, je vais pas vous le cacher. Parce que pour le moment, on n'a jamais été en position d'en gagner. Après, gagne, on passe en tête d'une un, côte ou d'un col de catégorie 2. Ça semble, quand même, ça semble quand même être compliqué. Bon, on descend 71, 65 pleine, on l'oublie de le dire. 64 contre la montre. 66 prologue. 72 endurance. 72 résistance. 59 pavés plus 1, terminer une course avec des secteurs pavés. Pavé, on a 59, euh, on est moins pire qu'avant, j'ai envie de dire. Et maintenant, il reste à terminer une course avec des secteurs pavés. Ça nous fait un plus 5. Par contre, il faudra passer en tête d'un euh, secteur de pavés. Pardon, il faudra sortir en tête d'un secteur pavé de, de, de difficulté 1, 2 ou 3 étoiles. Il faudra le faire 5 fois. Non, même 15 fois. Donc, ça nous fait des up à. Enfin, des plus 1 à. Au bout d'une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, passer en tête, euh, enfin, pardon, sortir en tête d'un secteur pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles, faudra le faire une fois, deux fois, trois fois et cinq fois. Et puis après, faudra gagner une course avec des secteurs pavés, faudra le faire une fois, deux fois, trois fois. Et puis gagner par groupe une fois, terminer le London classique une fois et terminer par groupe une fois. Et puis en récupération, on est à B toujours, donc ça passe encore. Et maintenant, on se dirige vers le Dauphiné par Nice. Le Dauphiné qui a un objectif, hein. Euh c'était dans quelle vidéo je crois qu'on a dit qu'on était obsédé par sur le... oui c'est un peu le cas et d'ailleurs victoire de l'auto soudal déjà Caleb One qui réveille un peu l'auto soudal dès la première étape en espérant que nos adversaires ne performeront pas la couille c'est pas la favini avec Julien Lafip évidemment au puits en velay entre histoire 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 le puits en velay victoire de Fabio Jacobsen entre Juan et Firmini le champion d'Europe Pour les Linus Grenade c'est un peu l'heure du contre montre donc euh, Philippe Ogana devant Wad Van Aert qui prend le jaune, enfin Wad Van Aert qui prend le jaune après Ewan à la Philippe Jacobsen, non, euh, bizarre. Et Jacobsen qui s'impose entre Otona qui est saint valier mais Wad est toujours en jaune, Wad Van Aert, victoire de Philippe Gilbert. Non, Tim Wayne, pardon, entre l'Ariol sur Dome, Drôme et le Sapé en Chartreuse, et il prend le jaune. Victoire de Tadej Pogacar, 
Entre Lara Avoir et Vojani Qui prend le jaune aussi Et puis entre Gap et Saint-Jean de Maurienne C'est Jean-Fibre qui s'impose Mais le général pour Tadej Pogacar Très bien Deux victoires d'étape française Et Pogacar qui gagne le général L'auto aussi qui gagne deux étapes Et quand même quatre victoires pour euh... Je veux dire pour BNB Faut peut-être pas déconner pour euh... Bah pour Kulissa Palfavinil Bon par contre au classement euh, Pro Cycling un individuel Tadej Pogacar le Slovène de la UET Mirai plus 71 PPC euh, 80, euh, 409 PPC au total euh, Bon plus 0 PPC pour Wad Van Aert euh, à la fin de ce Dauphiné 346 PPC quand même au total Pour le belge du team Jumbo Isma Wout Et puis Mathieu Van Der Poel pour Alpessine de Kenin qui est plus Alpessine Phoenix Plus 0 PPC toujours 330 PPC dans ce classement très bien Au classement pro cycling par équipe Aquis Apple Alpha Vinyl équipe belge plus 73 PPC 1080 PPC 1010 PPC plus 78 PPC pour l'équipe euh, néerlandaise du team Jumbo Isma Et plus 50 PPC 784 PPC pour l'équipe britannique de l'Ainos Grenadier Et euh, donc si on fait un point au classement euh, pro Cycling par équipe, attention l'équipe euh, française de la BNB Hotel KTM 25 e hein, sur 28 équipes euh, Plus 0 PPC, 16 PPC au toujours au total L'équipe norvégienne de la Uno X, donc comme BNB reste à leur nombre de PPC plus 19, euh, Enfin 19 PPC donc plus 0 PPC pour eux 49 PPC plus 0 PPC reste à leur stade hein. L'équipe italienne de la Holocometa Pro Cycling Team forcément ils étaient pas invités 23 e 24 e Uno X ça on l'a dit et par contre notre équipe française de la cyclisme 3 e 22 e toujours forcément on n'était pas sur cette course Donc plus 0 PPC on reste à euh, ce nombre de PPC là Avec 73 PPC La Arca Samsi que l'équipe française euh, 21 e plus 20 PPC Donc 118 PPC au total Et euh, plus 12 PPC 119 PPC au total pour l'équipe euh, euh, Espagnole de la Movistar Team l'équipe ibérique Ça semble être un peu compliqué Mais c'est encore jouable j'ai envie de dire hein. euh, Après il faudra faire un gros, une grosse fin de saison Surtout que maintenant on a le retour il me semble donc euh, c'est déjà ça Bon, il y a un objectif de carrière réalisé lors de, lors de la dernière pause, c'est normal. Et oui, on a le retour avec quand même le Touquet paris plage lille Aras roubaix j'allais dire Arambert, je sais pas pourquoi. Ypres, Arambert, Porte du Hainaut, enfin. Et du coup, Liège, 3 points. Et Bruxelles, Palais Royal, Atoni... Bruxelles, Atonium. Ce sera intéressant. Et puis, là, sur Gagne, on a quand même Montsalvi, Montauban, Albi, Toulouse, Lavoir, Rodez, Tarbes, Tourmalet. Et Bannière de Champs, Salarie, Soulan, quand même en état. Donc, il y, y a des trucs intéressants à aller chercher là-bas. Et puis, on aura des Nézés aussi pour nous faire quelques sprints. Seulement en saison 5 on pourra débloquer le tour avec Copenhague Copenhague victoire euh, de, de Wad Van Aert et Qui gagne entre Vielge et Sanderborg Ok Wad Van Aert en jaune euh, Cyril Bart qui gagne Et Wad Van Aert en jaune Entre Dunkerque Calais J'ai vraiment mis Bart Je crois en favori ce joueur Parce qu'il le gagne tout le temps sur TDF TDF n'est pas la réalité Mathieu Van Der Poel Entre Lille et Métropole Et Rambert Port du Hainaut Manche et Pernet Adai Pogacar Comme Irel Victoire euh, primo de Primo Drogue et entre tombé mais la super planche des belles filles, pardon. Bâton d'Arpoul qui garde. Le maillot jaune assez étonnant. Victoire entre euh, Berne et Fino Emotion de Tadej Pogachar qui prend enfin le jaune. Et victoire de Tadej Pogachar entre euh, Aigle et Châtel et Porte du Soleil. Entre Morzine et Porte du Soleil et, et euh, Megev. Victoire de Romain Bardet. Bah oui, victoire de Romain Bardet, victoire d'étape française. La deuxième après euh, celle de Cyril Bart, victoire de Cofidis, euh, victoire de Guillaume Martin au, au col du Granon, what the fuck contre Albertville, col du Granon, victoire de Guillaume Martin et, et la et victoire entre et, victoire de Thibaut Pinot à l'Alpe d'Huez ou de David Godu. Victoire de David Godu entre Grenoble et l'Alpe d'Huez via le col de Sarenne, pourquoi pas Là on a trois victoires d'État françaises dessus. Bon par contre victoire de Caleb One entre Bourdoisan et Saint-Etienne, euh, bon voilà, c'est le Bourdoisan, hein, ça se dit. Victoire de Jean Fip, non victoire de Primo Drogic. Ou Roth ou Van Aert. Non, entre certains éléments, c'est pas Wout Van Aert, c'est pas Julien Philippe, c'est Primoz Rogic qui s'impose. Mathieu, euh, non, Jasper Philipsen ou Timerley Non, Timerley, je pense, dans le jeu, qui doit s'imposer entre Rodas et Carcassonne. C'est bien celle-là, c'est pas Mathieu Van Der Poel, ce n'est pas euh, Jasper Philipsen, c'est bien Timerley. Victoire de Julien en la Philippe, qui réveille le suspense, pourquoi pas Entre Serré et Andorre Arcalis, euh, Andorre Lavier, pardon, bon, par contre, bien de Mickey autant dire qu'il nous dépasse presque. Il nous dépasse même. Donc ça fait chier. Bon, par contre, pas de victoire pour le monde arcade, donc normalement peut-être que ça se, passe, ça se passe mal. Popé et Ragu, victoire de Tadej Pogacar. Bon, BNB passe pas pour des clowns pour une fois. Hein. Tadej Pogacar qui s'impose entre Lourdes et Larin. C'est Pogacar bah, qui va gagner ce tour de France, j'imagine, à moins chute. À moins d'une chute, pardon, pas à moins chute, ça se dit pas trop. À moins d'une chute, hein, comme sur le tour de Styros, n'est-ce pas et Castello Malonia que Kaor, ma victoire de Marc Cavendish. Pourquoi pas Ouais, ça, ça fait des cadeaux comme la portière elle et puis le chrono Philippe Ogana qui s'impose ou Guérin Thomas 
Je dirais Ian Bernal, non, ce n'est pas Ian Bernal forcément, ce n'est pas euh, Ian Thomas, c'est bien Philippe Ogana, comme mon premier pressentiment entre la Capelle Paris Rival et Rocamadoré, entre Paris, la Défense Arena et Paris Champs-Élysées, c'est Marc Cavendish qui s'impose, normalement on descend en 24ème, peut-être au classement pour cinq lignes par équipe, en tout cas 23ème je pense, maintenant 23 e dans tous les cas, parce que BNB il passe. Et donc il va falloir sonner la révolte lors de la prochaine course. Troisième très bien, victoire de Marc Cavendish par Quiz Alpha Vini, le britannique devant enfin en 1h17 et 34 secondes avec 10 secondes de bonification dans le même temps. Donc à 0 secondes, on retrouve avec 6 secondes de bonification Tim Merlier pour, Tim Merlier pour la Alpestine du Kenin, Cousin Merlier, je sais plus pour et plus pour Alp, et plus Alpestine Phoenix et Fabio Acopsen, le néerlandais, la Quiz Alpha Vini dans le même temps, donc à 0 secondes avec 4 secondes de bonification. Euh, Jacobsen euh, qui lance Cavendish, pourquoi pas, euh, bizarre quand même. Et à la FIP 5ème, 6ème, Godu, moi je disais Godu 6ème, c'est fait. Alors si on regarde quand même au général, victoire de Pogacar, il eh ben, y a Vinguillard 9ème, Simon Yes 10ème. Euh, Martin, la même place qu'il avait sur le Giro, il n'y a pas de place hein, pour le moment dans le top 15 par exemple qui sont les mêmes. Non. Pino était proche, hein, 17ème, il fait 15 d'IRL, mais euh, non, il n'y a pas de. Il a exactement pas la même place, c'est ça qu'il faut. Par contre, ça fait des points ici, hein, la place euh, de Quintana aussi. Et puis Enric Mas aussi, mais euh, non, euh... aucune place qui est la même. Pourquoi pas Quoi qu'on va juste aller voir quand même ce qui se passe du côté du tour. Niveau du maillot pour assez masque qui gagne. Pourquoi pas Maillot vert, Jacobsen, double quick step, Pogachar forcément, Ineos et All Wine Doodle. Donc pas de BNB là-dedans, ça c'est déjà nickel. Mais au classement pour sa ligne, individuel plus 130 PPC pour le Slovène de la UE Team Mirita Adai Pogachar en 1000. 164 PPC, 943 PC, plus 95 PPC pour euh, Primoz Roglic, le Slovène du team Jumbo Visma, et plus 90 PPC, 632 PPC pour le Français, la Quistep Alphavini, le Julien à la Philippe. Le Français très bien, à cette place-là. Et euh, l'équipe belge Quistep euh, Alphavini, pas Quistep, Quistep Alphavini avec plus 215 PPC, 2070 PPC. 2010 PPC plus. 180 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Jumbo Visma, le team Jumbo Visma, et puis pour l'équipe pour l'équipe britannique de la Ineos Grenadier, plus 205 PPC. 1784 PPC, forcément avec le résultat au général. Côté au classement pro cycling individuel. On retrouve l'équipe euh, norvégienne de la Uno X, Pro Cycling Team 25ème, plus 19 PPC, enfin 19 PPC, 19 PPC pardon, total, plus 0 PPC, forcément. Euh, 49 PPC, plus euh, 0 PPC, forcément, pour l'équipe euh, italienne de la Holocometa Pro Cycling Team. Et par contre, notre équipe française de la Cyclisme 3D Team, on est 23ème, avec 73 PPC, plus 0 PPC, forcément, on n'était pas inscrit sur cette course, euh, plus 0 PPC également pour. La 22 e place de l'intermarché Antigobert Materio Viniz enfin, Vinizabou Enfin intermarché Antigobert Materio Vinizabou Mais par contre à 143 PPC 70 PPC de retard ça semble être compliqué BNB Hotel KTM l'équipe française 21 e Ils sont pas passés pour des clowns pour une fois Et 166 PPC très compliqué Pour vous dire hein, Et, et euh, 178 PPC pour l'équipe française De la Arkea Samsic 20 e euh, plus euh, 105 PPC à les récupérer ça va être compliqué Mais rien n'est impossible euh, Même si ça semble compliqué aucun objectif de carrière réalisé lors de, la, lors de la dernière épreuve Faut aller chercher 100 PPC faut prendre 10 PPC par euh, étape Autant vous dire que c'est compliqué Je vais pas vous le cacher euh, Même si on a Gianni Vermeer je suis performant hein. Gianni Vermeer on est qui aura un pic de forme Ça semble être compliqué Oh putain chrono par équipe Oh là 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 chrono par équipe Déjà ça, ça semble être compliqué Mais bon euh, ça semble être compliqué après faut quand même se dire que bon étape de plaine on aura Edainese bon il sera en moyenne, moyenne condition mais bon on ira à l'avant voilà on, on tentera quelque chose de toute façon notre objectif à nous c'est d'aller chercher le classement de la combativité c'est simple basique et avec Richard Viran comme objectif d'aller chercher le classement de la combativité on, on essayera d'aller chercher les points de la montagne au pire sur cette étape on en verra bientôt on en verra les deux on ira on partira à deux je pense euh, là on, on ira tout seul à l'avant Là, il y a moyen peut-être d'aller chercher un point de la montagne important. Et puis là, ça semble être compliqué. Hein. Là, bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Jenny Vermeer. Bon, du moins, tu fais pas exploser la course, même si on va essayer de le faire. Et puis, Bruxelles bon, Atonium, ça semble être compliqué aussi. Plus 100 PPC à les récupérer. Ah, C'est même pas ce qui. Euh, ouais, ça semble être compliqué. On va essayer d'aller chercher un maillot à poids. Pourquoi pas avec l'équipe Mais bon. Pourquoi pas un Carlos Rodriguez ou quoi Et puis, bon, là-dedans, on va falloir quand même essayer d'aller euh, chercher. 
Ça va être compliqué, hein. faudra le général. Il euh, y a combien d'étapes Ouais, 3, ça fait 3 étapes, ça fait 45. Euh, 45 plus. Euh, 30, ça fait 75. Ça fait... On gagne les 5 étapes plus le général, ça fait euh, 100 BPC. Il nous manque 100. Enfin, on gagne les 5 étapes plus le général, plus un, un classement annexe. On passe 20 e pour 5 points. En espérant que les zones ne prennent pas de points, ce qui est quasiment impossible quand on sait qu'il y a Intermarché, bon BNB, peut-être qu'ils en prendront pas trop, quoi, que sur le sprint on sait jamais. Mais il faut pas oublier de rappeler évidemment qu'il y a surtout euh, le Giro di Como. Là on n'en prendra pas. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, et que, même si elle est peut-être un peu longue. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir m'enjoindre sur Insta, sur TikTok, c'est ici que c'est 3D. Portez-vous bien, prochaine, ciao ciao